bin Max vom Feuerbach Quartett und in diesem Video sprechen wir über die Bogentechnik Legato. Im letzten Video haben wir bereits darüber gesprochen, dass es Abstrich gibt und Aufstrich. Da haben wir bei Detaché aber pro Strich, pro Abstrich und Aufstrich nur eine Note gespielt, also in etwa so. In diesem Video spielen wir pro Abstrich bzw. pro Aufstrich mehrere Noten. Das klingt dann so. Das nennen wir Legato. Was ist schwierig bei Legato? Bei Legato ist die Herausforderung, dass die rechte Hand und die linke Hand unabhängig voneinander sind. In der linken Hand machen wir vertikale Bewegungen. Das heißt, wir gehen auf die Seite und wieder von der Seite weg. In der rechten Hand allerdings machen wir rein horizontale Bewegungen und versuchen, diesen Druck nicht mitzumachen, weil sonst passiert Folgendes. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen sowas. Ich habe hier von Kodabau das Modell Diamond MX und es ist im Vergleich zum Prodigy, das wir im letzten Video hatten, von der Gewichtsverteilung etwas mehr in der Mitte und das ermöglicht uns mehr ein durchgängiges Gewicht auf der Seite. Er fühlt sich auch leicht schwerer an, dadurch haben wir einen etwas volleren Klang. Und das nutzen wir jetzt, um also Phrasen über den ganzen Bogen zu spielen und als Übung um rechts und links voneinander zu trennen, gibt es folgenden Trick. Wir spielen diese, die Finger, diese Melodie, eine Seite weiter, also die D-Seite. Aber mit dem Bogen bleibe ich auf der G-Seite. Und ich versuche also einen durchgängigen, durchgängigen Ton zu hören und keine Veränderungen, egal was ich in der linken Hand mache. Das klingt dann also so. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, eine Phrase zu verändern, dass nicht jeder Ton genauso viel Bogen bekommt, sondern zum Beispiel am Anfang weniger Bogen und am Ende der Phrase mehr Bogen. So können wir auch Crescendo oder Decrescendo äh, integrieren, also lauter werden und leiser werden. Und das ist die letzte Übung für, diesen, für dieses Video. Mehr Details und Tricks gibt es dann in weiteren Videos.